Benvenuti di nuovo in questa serie di videoclip che chiama il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Ecco, continuando di parlare delle difficoltà di oggi, anche con tanti trappoli del demonio che ci offre non soltanto a sinistra ma anche a destra, vorrei leggere alcuni messaggi della Madonna a Don Stefano Gobi che può aiutarci. Qui uh, leggo adesso da questo messaggio da 13 giugno 1989 che parlerò de, adesso come lavora la massoneria ecclesiastica. Se volete leggere di più di questo vai a quel libro blu di Gobi e leggi tutti i messaggi di giugno uh, 1989 che spiega più in dettaglio. Io prendo soltanto un piccolo paragrafo per offrire un piccolo esempio. La Madonna ci dice la bestia nera simile a una a pa, pa, pantera, pantera indica la massoneria la bestia con due corna simile a un agnello indica la massoneria infiltrata all'interno della chiesa cioè la massoneria ecclesiastica che si è diffusa soprattutto tra i membri della gerarchia questa infiltrazione massonica all'interno della chiesa vi è già stata da me predetta in, in Fatima quando vi ho annunciato che Satana si sarebbe introdotto fino al vertice della chiesa. Se, se il compito della massoneria è di condurre le anime alla perdizione portandole al culto di false divinità, lo scopo della massoneria ecclesiastica invece è quello di distruggere Cristo e la sua chiesa, costruendo un nuovo idolo, cioè un falso Cristo ed un, un, una falsa chiesa. E poi un, un, un altro messaggio di 19 dicembre 1973, la Madonna ci dice, nello stesso momento infatti in cui Satana si sarà assisto quale signore, signore del mondo e si sentirà ormai vincitore sicuro, io stessa li strapperò dalle mani la preda. Si troverà per incanto a mani vuote e all'ultimo al al ulti, ul, la vittoria sarà soltanto di mio figlio e mia. Questo sarà il trionfo del mio cuore immacolato nel mondo. Ho bisogno di voi, cioè i sacerdoti, e della vostra preghiera per attuare il grande disegno del trionfo del mio cuore immacolato. Un altro piccolo messaggio, 23 febbraio 1974, lei dice Ecco, quando sarà tutto crollato, resterà solo la forza del loro pianto, cioè dei sacerdoti, che mi costringerà ad intervenire in maniera prodigiosa e terribile. E il mio trionfo inizierà con i figli prediletti, con i miei sacerdoti. Vorrei adesso uh, uh, on, su internet, io faccio, faccio parte di, uh, di uh, uh, più di 300 gruppi cattolici e tante volte ho incontrato le persone che fanno, fanno parte di un gruppo, cioè seguaci, di un veggente falsa. Credo che veramente questo veggente falso avrà più seguaci che qualsiasi altro veggente falso nel mondo di oggi, da Irlanda, inglesi, che si chiama Maria Divina Misericordia, MDM. E questo sto prendendo un po' di... Uh, parole da un articolo che ho scritto con il titolo Sicurezza falsa, Maria Divina Misericordia, M.D.M. E, e nonostante che ho scritto mol, molto sul tema di discernimento delle rivelazioni private a causa del viaggio di vita che Dio mi ha condotto, recentemente alcune persone hanno espresso la loro delusione che non approvo Maria Divina Misericordia con il libro della verità. T 
tante persone che approvano il libro della verità approvano anche ai sacerdoti figli prediletti della Madonna, che, cioè quello di Gobi, che è approvato da centinaia di vescovi e cardinali e migliaia di, di sacerdoti. E io avevo fatto, come ho già parlato un po', della tanti esperienze, in particolare per esempio in America, a questo uh, veggente falsa nel sito Wisconsin, che ho seguito i miei genitori, eccetera, sono andato a quel gruppo, e quando tu sei in un gruppo lì, io abitavo lì per tre anni, e sei circondato da questa mentalità settaria, e tutte le informazioni sono soltanto dal gruppo, è difficile uscire da quella mentalità. Finalmente, uh, a un certo punto, questi francescani lì sono andati a Roma, vogliono approvazioni, e Cardinali Odi ha detto a, a loro dovete lavorare insieme con il vescovo locale. Ma loro non volevano quello perché il vescovo locale ha condannato quella apparizione. A quel punto lì ho capito che dovevo a, a, a andare via, che non c'era umiltà in quel gruppo di obbedire la Chiesa. E uh, ho passato tre anni in, in quel gruppo a Nassina, Nassina, Wisconsin, e alla fine di, di quell'esperienza ho scritto un libro eh, che ha aiutato tante persone di uscire da quel, quel, grupp quel gruppo. Sì. E, anche, e, e poi c'è un altro articolo su questo che ho scritto più tardi, discernimenti veggenti falsi, che avevo un'esperienza qui in Italia. E la virtù, cioè di scoprire ciò che Dio vuole, San Tommaso da Quina ci spiega che la virtù sta sempre fra gli due estremi, in mezzo, che tante volte è difficile e, e c'è tanta sofferenza. Così oggi ci sono, come voi sapete, ci sono tanti veggenti, no? Vorrei dire che ho scritto in uno dei miei articoli che le rivelazioni private sono così importanti che Satana cerca in tutti i modi di diminuire le loro divulgazioni, influsso e effetto. Nel 1882 Cristo ha rivelato alla st stigmatista Maria Giulia Giannet di Francia che nei, nei ultimi giorni una quantità apparentemente senza limiti di rivelazioni false sorgerà dall'inferno come uno sciame di mosche, un ultimo te tentato di Satana di strangolare e di distruggere l'efficacia delle rivelazioni vere con le false. Cioè questa rivelazione di Gesù a Maria Giulia indica che queste rivelazioni private sono abbastanza importanti che Satana si preoccupa di diminuire la loro efficacia, di avvertire le anime dei grandi pericoli in questo periodo, quando perfino gli, in Matteo 24, 24, gli eletti saranno ingannati se fosse possibile. Ma questo anche indica che ci sono tante rivelazioni private false e quindi bisogna essere molto sapienti e prudenti nel discernere le vere dalle false, soprattutto in, in riguardo alle apparizioni recenti in cui non sono approvate ancora dall'autorità legittima della Chiesa. San Giovanni, nella sua le prima lettera, capitolo 4, ci dice «Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni» per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Così, ecco, quello indica abbastanza chiaro la situazione. E nel, nel, nel mio uh, scritto su queste cose di rivelazione private a Nassiro, Wisconsin, ho citato San Tommaso d'Aquino, il dottore angelico della Chiesa, che ci dice in quanto riguarda la rivelazione privata, e lui dice così, 
i, prof i profeti che preannunciavano la venuta di Cristo non potevano durare che fino a Giovanni, il quale ha detto a Cristo già presente. Tuttavia, come scrive San Gerol Gerolamo, non si dice per questo che dopo Giovanni Battista non ci sarebbero più, più, stat più stati dei profeti. Leggiamo infatti negli Atti degli Apostoli che profetarono sia Agabo che le quattro vergini figli di Filippo. Inoltre, San Giovanni Evangelista scrisse un libro profetico sulla fine della Chiesa. E in ogni tempo non mancarono mai persone dotate di spirito profetico, non per rivelare nuove dottrine di fede, ma per guidare la condotta degli uomini. Questo è nella Somma Teologica. Adesso finisco questo video qui. Dio vi benedica e Maria vi guida.